నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సత్య ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వర్షాలు వరద ప్రాంతాలపై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధితులకు తక్షణమే ప్రభుత్వం సహాయాన్ని అందజేయాలని ఆదేశం రాష్ట్రంలో పోలీసు సేవలు మరింత వేగవంతం రాష్ట్రంలో పోలీసు అమరవీరుల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు మీడియా సమావేశంలో డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ వెల్లడి బీసీల అభ్యున్నతికి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి చాలా విలువైందన్న ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ విశాఖలో వినూత్న కార్యక్రమాలతో సంబరాలు దేశంలో ఎక్కడా లేని సంక్షేమ పథకాలు ఏపీలో అమలు జరుగుతున్నాయన్న బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురంలో మహానేత వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసిన వైసీపీ నేతలు ఇళ్ల కోసం డీడీలు కట్టిన వారందరికీ ఇల్లు కేటాయించాలి విశాఖలో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో బాధితులు ధర్నా ఇప్పుడు వార్తల వివరాలు చూద్దాం వరద సహాయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లపై ఉందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వరదల కారణంగా నష్టపోయిన వారందరినీ ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు లోతట్టు ప్రాంతాలలో కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలపై ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టాలని ప్రభుత్వ సాయాన్ని బాధితులకు వెంటనే అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఆ మేరకు ఖచ్చితంగా మానవత్వం ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న సంగతి ప్రతి కలెక్టరు ప్రతి జాయింట్ కలెక్టరు ప్లీజ్ కి ప్లీజ్ బ్యార్ దిస్ ఇన్ మైండ్ క్వశ్చన్ దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ వెన్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అస్ టు బీ మోర్ హ్యుమానిటేరియన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అది గుర్తుపెట్టుకోమని అడుగుతా ఉన్నా ఎక్కడైతే ఇనండేటెడ్ హౌసెస్ ఏదైతే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయో ఆ ఇనండేటెడ్ హౌసెస్ ఎక్కడైతే రిజిస్టర్ అయి ఉన్న పరిస్థితులు ఏదైతే ఉన్నాయో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలీసు సిబ్బందికి వారాంతపు సెలవులు కల్పించాలని రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ అన్నారు పోలీసు అమలవీరులు వారోత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా విజయవాడలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో మహిళల రక్షణ కొరకు దిశ యాప్ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు అందుబాటులోకి తెచ్చామని తెలిపారు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఎనభై ఏడు రకాల సేవలతో పోలీస్ సేవా యాప్ను వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చామని తెలిపారు రికార్డు స్థాయిలో దేవాలయాల సంబంధిత మూడు వందల అరవై కేసులను ఏపీ పోలీస్ శాఖ ఛేదించిందని గుర్తు చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై వివిధ కుల మతాల దేవాలయాలకు జియో ట్యాగింగ్ తో మ్యాపింగ్ చేశామని అంతర్వేది రథం ఘటన అనంతరం దేవాలయాలకు సంబంధించి ముప్పై మూడు కేసులు నమోదు చేశామన్నారు అందులో ఇరవై ఏడు కేసులు ఛేదించినట్లు తెలిపారు తరచుగా నేరాలకు పాల్పడుతున్న యాభై నాలుగు మంది పాత నేరస్తులను గుర్తించడం నూట ముప్పై మందిని అరెస్టు చేసి పదకొండు వందల తొంభై ఆరు మందిని బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగిందన్నారు దిశ అప్లికేషన్ ను పదకొండు లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని ఎస్ఓఎస్ ద్వారా డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది వినతలు వచ్చాయని చెప్పారు ఇప్పటిదాకా ఆరు వందల నాలుగు కాల్స్ పై చర్యలు తీసుకున్నామని నూట ఇరవై రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశామన్నారు సామాన్య ప్రజలకు అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఫీలింగ్ దిస్ దట్ దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఇష్యూస్ వాట్ ఎవర్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ వి ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ రెటోరిక్స్ మాటలు దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని విధంగా నూట ముప్పై ఆరు బీసీ కులాలకు యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందని దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ కొనియాడారు వైసీపీ ప్రభుత్వం బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని జగదంబా జంక్షన్ వద్ద వాసుపల్లి వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టారు 
ఆట పాట ట్రెడిషనల్ డాన్స్ వంటి వాటితో సంబరాలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం అందిస్తున్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలందరి ఆశీస్సులను అందుకున్నారని చెప్పడంతో అతిశయోక్తి లేదన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చక్కటి సుపరిపాలన అందిస్తున్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈ సందర్భంగా వాసుపల్లి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు అనంతరం జగదంబ జంక్షన్ నుంచి పాత పోస్టాఫీస్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు బీసీలంటే వెనుకబడిన తరగతులు కాదని వెన్నుముక లాంటి వారని రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి చెల్లెబోయిన శ్రీనివాస్ వేణుగోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం పట్టణంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా గల వైఎస్సార్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి బీసీ కులాలంతా కలిసి పాలాభిషేకం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వాలు బీసీలను ఓటు బ్యాంకుగా చూశాయే గాని వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కల్పించలేదని నేడు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వారిని సమాజంలో వెన్నుముకగా భావించి బీసీలకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారన్నారు నూట ముప్పై తొమ్మిది బీసీ కులాలకు యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వారికి సముచిత స్థానం కల్పించారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వ బ్రాహ్మణులు నాయి బ్రాహ్మణులు గంగిరెడ్లు గీత చేనేత చెట్టి బలిజ రజక కుమ్మరి కులాల వారు పాల్గొని ఆనందోత్సాహాలు పంచుకున్నారు రెడ్కో ఇళ్లకు డబ్బులు చెల్లించిన వారికి వెంటనే ఇల్లు కేటాయించాలని సిపిఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి జేవి సత్యనారాయణమూర్తి డిమాండ్ చేశారు ఏపీ టిడ్కో ఇళ్ల బాధితులతో సిపిఐ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ముందు నిరసన చేపట్టింది కార్యక్రమంలో జేవి సత్యనారాయణమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ విశాఖ జిల్లాలో వేలాది మంది నుంచి డీడీల రూపంలో డబ్బులు వసూళ్లు చేశారని సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా నేటికి అర్హులకు ఇళ్ల కేటాయింపులో వైసీపీ ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తుందని విమర్శించారు టిట్కో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయిన లబ్ధిదారులకు కేటాయింపులో అలసత్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు డబ్బులు చెల్లించిన వారంతా నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన వారేనని ఇల్లు అద్దెకు కట్టుకోలేక సొంత ఇల్లు లేక నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నగర కార్యదర్శి ఎం పైడ్రాజు జిల్లా నగర కార్యవర్గ సభ్యులు విమల బి వెంకట్రావు కసిరెడ్డి సత్యనారాయణ రహ్మాన్ ఈశ్వరరావు చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి శాశ్వత గృహ వసతి కల్పించేటటువంటి ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గృహాలు ఇళ్ళ స్థలాలు ఏమో మీకు వన్ ప్లస్ అంటే జీ ప్లస్ త్రీ నిర్మించిస్తాము ఇల్లు లే నిర్మించిస్తాము అందులో సింగిల్ బెడ్రూము డబల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లు అని చెప్పని ఆ ప్ర గత ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసి ఇళ్ళ నిర్మాణానికి కొంత ప్రయత్నం చేశారు వాస్తవానికి ఈ రోజుకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని ఇల్లు పూర్తయినప్పటికీ ఎక్కడా కూడా ఇల్లు కేటాయించలేదు విశాఖ శివారు అకనంపుడిలో ఓ మహిళ అనుమానాస్పద మృతి చెందింది మృతిరారి ఒంటిపై గాయాలు కనిపించడంతో పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్లకు చెందిన బండి లక్ష్మణ్ రామలక్ష్మి దంపతులు అగనంపుడిలో నివాసం ఉంటున్నారు వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు లక్ష్మణ్ ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు కాగా వీరిద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నట్టు తెలిసింది ఈ క్రమంలో రామలక్ష్మి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో దువ్వాడ పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు మృతురాలి ఒంటిపై గాయాలు కనబడడంతో అనుమానాస్పద మృతిగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు భర్త లక్ష్మణ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు పెళ్లైన తర్వాత కొన్నాళ్ల పాటు ఫార్మా కంపెనీకి దగ్గరలో పరవాడలో నివాసం ఉండేవారు ఇటీవల కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో అక్కడ ఇల్లు ఖాళీ చేసి మళ్లీ సొంతూరు ఎచ్చెర్ల వెళ్లిపోయారు నెల రోజుల క్రితం అగనంపుడిలో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు ఏర్పడడంతో ఆమె మృతి చెందినట్లు చెబుతున్నారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్ కు తరలించారు ఇరువురి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు రాష్ట్రంలోని గవర జాతీయ సమగ్ర అభివృద్ధికి పూర్తిగా కృషి చేస్తానని గవర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా నియమితులైన బొడ్డేడ ప్రసాద్ హామీ ఇచ్చారు విజయ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తనకు అప్పగించిన బాధ్యతను చిత్తశుద్ధితో నిర్వర్తించి గవర జాతీయ ఉద్ధరణకు పాటుపడతారని చెప్పారు 
గవర ప్రపంచం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ రమణ మాట్లాడుతూ సమర్థత గల యువకుడు సహకార రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన బొడ్డేడ ప్రసాద్ ను గవర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా నియమించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు గవర జాతీయులు ప్రగతిని సాధించేందుకు ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలతో కృషి చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో సత్యనారాయణ సూర్యబాబు రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టిన తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమం బీసీలని అభ్యున్నత దోహదపడేటువంటి కార్యక్రమాన్ని యాభై ఆరు బీసీ కార్పొరేషన్ ఒకేసారి ఏర్పాటు చేయడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలని యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లుగా పరిగణలో తీసుకొని యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లకి యాభై ఆరు చైర్మన్లు మరియు సుమారు ఏడు వందల మంది డైరెక్టర్ని నియమించడం ద్వారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో బీసీలకు ఎంత పెద్దపీట వేస్తుంది మునగపాక మండలం ఉమ్మలాడ గ్రామ పంచాయతీ స్థలంలో రైతు భరోసా సచివాలయ భవనాల నిర్మాణం ప్రారంభమైంది ఈ భవనాల నిర్మాణానికి పెద్ద పెద్ద గోతులు తీసి పది రోజులుగా వదిలివేశారు దీనివల్ల పక్కనే ఉన్న కంకణాల చంద్రరావు ఇల్లు గోడ మొత్తం కూలిపోయింది అక్కడ తీసిన గోతిలో చంద్రరావు కుమార్తె కామేశ్వరి జారిపడడంతో ఆమెకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి తమ వర్గంపై కావాలనే దాడి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే గోతులు తీసి గత పది రోజులుగా వదిలేశారని దానితో ఇల్లు కూలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని స్థానిక నాయకుడు శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు దీనిపై పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టినట్లు చెప్పారు ఈ విషయంపై ఎంక్వైరీకి వచ్చిన ఎస్సీ ఎస్టీ సెల్ విశాఖ జిల్లా డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఉమ్మలాడ గ్రామంలో జరిగిన ఘటనపై తమకు ఫిర్యాదు వచ్చిందని దానిపై విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు రైతు భరోసా కేంద్రం ఎక్కడైతే నిర్మిస్తున్నారో దాని ఆముకలు ఉంది అది కట్టేటప్పుడు అవతల డోజర్ తోటి బుల్డోజర్ తోటి ఏమో వర్క్ సూర్యశెట్టి రామును తర్వాత కర్రోస్ విజయ్ కుమార్ అని వాళ్ళు చేయిస్తున్నారు అది మా ఇల్లు డ్యామేజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మేము ముందుగా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది అయినా సరే నెగ్లిజెంట్గా అది తీసే బుల్డోజర్ తోటి అక్కడ వర్క్ చేయించడం వల్ల ఆ పంచాయతీ గోడని ఆనుకొని ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి తాలూకా వరండా అది ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ అంతా మొత్తం కింద పడిపోయింది ఆ విషయంలోనేమో ఈ చందర్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం టౌన్లోని రైల్వే స్టేషన్ రోడ్లో గల సుబోధయ్య లాడ్జీలో రహస్యంగా విభచారం నిర్వహిస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారం మేరకు తాడేపల్లిగూడెం టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆకుల రఘు ఎస్ఐకే గుర్రయ్య సిబ్బందితో వెళ్లి దాడి చేశారు లాడ్జీలో వ్యభచారం చేస్తున్న ఇద్దరు విటిలను వ్యభచారం చేయిస్తున్న మరికొందరిని లాడ్జ్ నిర్వాహకుని అరెస్టు చేశారు తాడేపల్లిగూడెం పట్టణంలో గృహాలలో గాని హోటల్లో గాని లాడ్జిల్లో గాని ఇటువంటి వ్యభచార కార్యక్రమాలకు పాల్పడినా నిర్వహించినా వారిపై చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అందులో వ్యభిచార చేయించడం మనం తారసపడింది మనం ఇమీడియట్గా మొత్తం దర్యాప్తు జరిపి వివరాలన్నీ సేకరించి అక్కడ వ్యభిచారం చేయించడానికి తీసుకొచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని అదేవిధంగా ఇద్దరు విటుల్ని అదేవిధంగా దీనికి సహకరిస్తున్న ఆ లాడ్జ్ వాళ్ళని మొత్తం ఈ ఆరుగురిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో వ్యభిచార కోపం ఉన్న ముగ్గురు మహిళని మనం రిస్క్యూ చేసి వాళ్ళ రక్త బంధువులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అప్పచెప్పడం జరిగింది రాష్ట్రంలో బీసీలకు అగ్రస్థానం కల్పించడానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్ ను ప్రకటించడం హర్షణీయమని పెందుర్తి శాసన సభ్యుడు అన్నంరెడ్డి అదిపురాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు కార్పొరేషన్ ను ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసేందుకు పెందుర్తిలో ఎమ్మెల్యే అదిపురాజు ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ అనగారుతున్న బీసీ వర్గాలకు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందేందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీల కోసం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వీరి అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయలు కేటాయిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ రూరల్ జిల్లా వైఎస్సార్ సిపీ అధ్యక్షులు సెరగడం చిన్నప్పల నాయుడు వైఎస్సార్ సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు
బైకులు కార్యకర్తలు ప్రజలందరూ కూడా స్వత్త స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈరోజు ఈ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ నిజంగా బీసీలుగా ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని బ్యాక్ బోర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు ఈ భారతదేశానికే బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు మీరు తల ఎత్తుకొని తిరిగేటువంటి ఒక గొప్పగా గర్వంగా తిరిగేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగింది ఇవాళ మనం తినేటువంటి తిండి ఏదైతే ఉందో అది పండించే రైతులు కానీ అదేవిధంగా ఇవాళ ఒక పట్టు చీరని అగ్గిపెట్టిలో పెట్టేటువంటి ఒక నైపుణ్యం కానీ ఇలా మనం చేసే ప్రతి పనిలో మనం వేసుకునే బట్టలు దగ్గర నుంచి మనం తినే తిండి దగ్గర నుంచి మన ప్రతి యొక్క కార్యక్రమానికి కూడా ఇవాళ బీసీల తాలూకా వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు అనగారిన వర్గాలు రూరల్ ఆర్టీసీ డిపోల సమస్యలపై నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ నినాదాలు చేశారు నర్సీపట్నంలో ఆర్టీసీ డిపో వద్ద ఎన్ఎంయూ డిపో అధ్యక్షులు కోలా శంకర్రావు సెక్రటరీ నారాయణ ఆధ్వర్యంలో శాంతియుతంగా ప్లకార్డులతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ అసోసియేషన్ రూరల్ డివిజన్ కమిటీ ఆదేశాలతో రెండు రోజుల పాటు ఆయా డిపోలలో సమస్యలపై ప్లకార్డులు ప్రదర్శన నిర్వహించామన్నారు కోవిడ్ వ్యాధి ప్రబలుతున్న సమయంలో పలు డిపోల మేనేజర్లు మరియు జిల్లాలపై అధికారులు ఉద్యోగుల పట్ల కక్ష సాధింపు చర్యలు పాల్పడుతూ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వంలో కార్మికుల్ని ఉద్యోగులుగా విలీనం చేసినప్పటి నుంచి కార్మికులు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యి ప్రభుత్వం పట్ల సానుకూలంగా ఉన్నారు అయితే ఈ విశాఖ జిల్లాలో ముఖ్యంగా రూరల్ డిపోల్లో పలు సమస్యల్ని మరి డిపో మేనేజర్లు పలు అధికారులు కక్ష పక్షపాతంతో మరి అసోసియేషన్ల ఎడల పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడిలో నూతనంగా నిర్మించనున్న వంద పడకల ఆసుపత్రి స్థలాన్ని చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఎలీజా స్థానిక తహసీల్దార్ ప్రద్యుమ్న చింతలపూడి వైఎస్సార్ సిపి నాయకులు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు ఎలీజా మాట్లాడుతూ త్వరలోనే వంద పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టి ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు కానీ తర్వాత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో దీన్ని యాభై పడకల ఆసుపత్రిగా మార్చడం జరిగింది చింతలపూడి నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశల మీద నీళ్లు జల్లుతూ యాభై పడకల ఆసుపత్రిగా దీన్ని చేశారు అయితే మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల సందర్భంగా చింతలపూడి నియోజకవర్గం వచ్చినప్పుడు మరి సార్ని అడగటం జరిగింది సార్ ఇక్కడ వంద పడకల ఆసుపత్రి కావాలని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుంటూ భారతీయ రైల్వే కార్మికులకు ప్రతి ఏటా దసరా పండుగ సందర్భంగా ఇచ్చే బోనస్ ను ఈ ఏడాది యథాతథంగా ఇవ్వాలని రైల్వే మజ్దూర్ యూనియన్ అధ్యక్షులు సిహెచ్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు బీజేపీ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా కార్మికులు సాధించుకున్న బోనస్ ను ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ప్రకటించకపోవడం అన్యాయమన్నారు కరోనా కారణంగా ప్రయాణికులు రైళ్లు రద్దయినప్పటికీ సరుకు రవాణాలో ఏ సంవత్సరం లేని విధంగా ఈ ఏడాది ప్రగతి సాధించిందన్నారు తక్షణమే కార్మికులకు బోనస్ ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కేంద్ర రైల్వే ఆర్థిక శాఖ మంత్రులను కోరారు ఈ సమావేశంలో రాజు సుధీర్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి దసరా పండుగ ముందు కూడా ఉత్పాదకుని బోనస్ తీసుకుంటాం సాధించుకుంటాం అలవాటు అయ్యింది ఇది స్వర్గీయ జార్జ్ ఫెర్నాండిస్ గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ మే ఎయిత్న ఒక భారతీయ రైల్వే కార్మికుల సమ్మె జరపడం జరిగింది బోనస్ కోసం ఆ సమ్మె విజయంతం అయ్యి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ రాష్ట్రంలో బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసినందుకు గాను నర్సీపట్నంలో దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ గణేష్ పూలమాలలు వేసి అనంతరం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు తన పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ఉన్న దివంగత నేతకు నివాళులర్పించారు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా బీసీలకు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడంలో ఎంతో శుభ పరిణామం అన్నారు ప్రత్యేకించి నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలను యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లుగా వర్గీకరించి వాటికి ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మందిని డైరెక్టర్గా నియమించి ఒక నూతన నాయకత్వం రావడానికి గాను కృషి చేస్తున్నారన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వీటి ద్వారా బీసీల జీవన స్థితిగతులు మరింత మెరుగుపరచాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు చింతకాయల వరుణ్ పట్టణ వైసీపీ అధ్యక్షులు కోనేటి రామకృష్ణ అలుగోలు రాజబాబు దొండా చిన్న అప్పారావు గుదిబండ నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
మరి వర్గీకరించి యాభై ఆరు కార్పొరేషన్ల ద్వారా వర్గీకరించి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు అంటే సుమారుగా ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మందిని డైరెక్ట్గా నియమించి ఒక నూతన నాయకత్వం తేవడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైజరమడి గారు మరి ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన సంగతి మనందరం కూడా చూసాం మరి నిన్ననే మరి మొన్న ప్రకటించడానికి సంగతి జరిగింది మరి నిన్న మరి డైరెక్ట్ని కూడా మన ప్రకటించిన సంగతి మనందరం కూడా తెలుసు అయితే మరి వీటి ద్వారా బీసీల జీవన స్థితిగతులు మరింత మెరుగుపరచాలని నిర్దేశంతో జగన్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది గిరిజన సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పాటు పడుతుందని అరకు ఎమ్మెల్యే చెట్టి ఫాల్గున అన్నారు అరకు జిల్లా పరిషత్ అతిథి గృహంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన అరకు నియోజకవర్గం మార్కెట్ కమిటీ సభ్యుల అభినందన సభలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రభుత్వం గిరిజనులకు పెద్దపీట వేసి అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపడుతుందన్నారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో మార్కెట్ కమిటీ అనేది లేదని తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మార్కెట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు కొండల గారు వైస్ చైర్మన్గా వచ్చారు అదేవిధంగా పది మంది డైరెక్టర్లు వచ్చారు దీని ద్వారా మన ప్రాంతాన్ని మన వ్యవసాయేతర సంబంధించిన పనులు కానీ మార్కెట్ కానీ సొంతంలో బిజినెస్ ఏ విధంగా ముందు తీసుకెళ్ళాలి చిత్తూరు జిల్లా స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో పర్యవేక్షణ అధికారి రిషాంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పలమనేరు డిఎస్పీ ఆలపుల్లా ఆధ్వర్యంలో సిఐ రామకృష్ణాచారి ఎస్ఐ సుధాకర్ రెడ్డి తమ సిబ్బందితో జరిపిన దాడుల్లో కల్తీ మద్యం తయారు చేసే వ్యక్తిని గంగవరం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు గంగవరం మండలం ఆలుకుప్పం వద్ద రహస్య సమాచారం మేరకు బెంగళూరు జిల్లా విశ్వనాథపురంకు చెందిన ఫకీరప్ప కుమారుడు శశికుమార్ ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు కారులో నలుగురు అట్టపెట్టెలలో కల్తీ మద్యం బాటళ్లు మద్యం తయారు చేసే యంత్ర సామాగ్రి ఇతర పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు దర్యాప్తు చేస్తే ఇతను మనకి సుమారుగా ఒక నెలన్నర క్రితము మన గంగవరంలోనే కర్ణాటక నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఈ కల్తీ మద్యం రవాణా చేసిన దాంట్లో ఏ వనంగా మనం ఏమైనా అనుకున్నాము ఆ వ్యక్తి అని తెలిసింది అతని గోడవ నది కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది అది చెక్ చేయగా మనకి అక్కడ ఈ మషీనరీ కొంత తయారు చేసే వస్తువులు ప్లస్ బాటిల్స్ అక్కడ కూడా కొంత సరుకు దూరం సంభవించింది సో వారిని చాలా చాలా కష్టంతో చాలా చాకచక్యం మొత్తం దర్యాప్తు అంతా కూడా నిర్వహించినటువంటి మన గంగవరం ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు ఎస్ఐ గారు బంగారు పరం ఎస్ఐ గారు మరియు మన ఎస్డిపిఓ ఆర్ఎఫ్ల గారు వీరందరికీ కూడా నా అభినందనలు మీ ద్వారా ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి దయచేసి మీకు ఎక్కడైనా సరే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెం మండలంలోని కొన్నిజర్ల గ్రామంలో వైఎస్సార్ సిపి పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బీసీ సమ్మేళనం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఎలిజా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎలిజా మాట్లాడుతూ జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఈ రోజు పండుగలానే ఉందని జగనన్న ప్రవేశపెట్టిన వివిధ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు నిత్యం పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించే మాదిరిగా ఉందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చింతలపూడి మార్కెట్ యార్డు చైర్మన్ మందలపు సాయిబాబా వైఎస్సార్ సిపి లింగపాలెం మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మునుసూరి వెంకటేశ్వరరావు వైఎస్సార్ పార్టీ లింగపాలెం మండల నాయకులు మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏంట పండుగలో మనం ప్రతిరోజు పండుగ ఎందుకంటే సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి రోజు రోజు కూడా వస్తున్న పండుగలు మీ అందరికీ ముఖ్య అంశాలు మరొకసారి వర్షాలు వరద ప్రాంతాలపై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధితులకు తక్షణమే ప్రభుత్వం సహాయాన్ని అందజేయాలని ఆదేశం రాష్ట్రంలో పోలీసు సేవలు మరింత వేగవంతం రాష్ట్రంలో పోలీసు అమరవీరుల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు మీడియా సమావేశంలో డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ వెల్లడి బీసీల అభ్యున్నతికి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి చాలా విలువైందన్న ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ విశాఖలో వినూత్న కార్యక్రమాలతో సంబరాలు దేశంలో ఎక్కడా లేని సంక్షేమ పథకాలు ఏపీలో అమలు జరుగుతున్నాయన్న బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురంలో మహానేత వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసిన వైసీపీ నేతలు ఇళ్ల కోసం డీడీలు కట్టిన వారందరికీ ఇల్లు కేటాయించాలి విశాఖలో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో బాధితుల ధర్నా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్లీ బుల్టెన్లో కలుద్దాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం